প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন একাদশ জাতীয় সংসদে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ও সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটির সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন মহান মুক্তিযুদ্ধে বেগম ইসমতারা সাদেক দম্পতির অবদান উল্লেখযোগ্য মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা শহরের এলিফেন্ট রোডে অবস্থিত এএসএইচ কে সাদেকের সরকারি বাসভবন এক নম্বর টেনামেন্ট হাউস ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের অন্যতম আশ্রয়স্থল মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন প্রায় মুক্তিযোদ্ধাদের নানাভাবে এই সরকারি বাসভবন থেকে সহায়তা প্রদান করা হতো উনিশশো সালে তিনি এবং এএসএইচ কে সাদেক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে সরাসরি যুক্ত হন বেগম ইসমতারা সাদেক দুই থেকে দুই সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ মহিলা কল্যাণ পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বেগম ইসমতারা সাদেক গুলশান ক্লাব ঢাকা ক্লাব গুলশান লেডিস কমিউনিটি ক্লাবের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন তিনি সাথী সমাজ কল্যাণ সমিতির সভানেত্রী সাধনা সংসদের সহসভাপতি ও শ্যামল বাংলা এডুকেশন ফাউন্ডেশনের সদস্য সহ বহু সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন মরহুম ইসমতারা সাদেকের জীবন বৃত্তান্ত সম্বলিত শোক প্রস্তাব আমি এ মহান সংসদে উত্থাপন করছি শোক প্রস্তাবের অনুলিপি আপনাদের মাঝে সরবরাহ করা হয়েছে জাতীয় সংসদের রেওয়াজ অনুযায়ী চলমান সংসদের কোনো সদস্যের মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব উত্থাপন করা হলে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় শোক প্রস্তাবটি গ্রহণ করার পূর্বে আমাদের প্রিয় সহকর্মী মাননীয় সংসদ সদস্য মরহুম ইসমতারা সাদেক সম্পর্কে এখন আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য আমি মাননীয় সদস্য জনাব কাজী নাবিল আহমেদকে আহ্বান জানাচ্ছি আপনার সময় দুই মিনিট মাননীয় স্পিকার আজকে অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে আমরা এখানে দাঁড়াচ্ছি প্রথমত এই বছর এ নিয়ে আমাদের পরপর চারজন মাননীয় সদস্য আমাদেরকে ত্যাগ করলেন আজকে আমরা আমাদের যশোর ছয় আসন থেকে নির্বাচিত মাননীয় সদস্য সাবেক মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মিসেস ইসমা তারা সাদেককে আমরা হারিয়েছি ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি আজকে ইন্তেকাল করেছেন মিসেস সাদেকের কথা বলতে গেলে প্রথমে বলতে হয় তিনি একজন মহিষী নারী ছিলেন তিনি সবসময় জনসেবায় তার ব্রত ছিল তিনি সকলকে সবসময় সমানভাবে দেখতেন মানুষের সেবা করা তিনি শেষ দিন পর্যন্ত তিনি কাজ করে গেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওনাকে গুরু দায়িত্ব দিয়েছিলেন বিগত দশম জাতীয় সংসদের সময় উনি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব সফলভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা অনুযায়ী তিনি পালন করে গেছেন আমাদের কাছে সবসময় তিনি একজন ইন্সপিরেশন ছিলেন গত দিন দশেক আগে ওনার সাথে সংসদে আমার কথা হচ্ছিল তখন তাকে আমি বলেছিলাম যে আপনি এখনও প্রতিদিন সময় মতো সংসদে আসেন তখন তিনি আমাকে বলেছিলেন বাবা যদি না আসি প্রতিদিন কাজ যদি না করি তাহলে আমি যে কোনো সময় পড়ে যাব আমি তখন তাকে বলেছিলাম যে আন্টি আপনি আমাদের আপনি আমাদের জন্য একজন একজন ইন্সপিরেশন আপনাকে আশা করি আমরা আপনার মতনই থাকতে পারব যশোর জেলাতে আমরা একজন আমাদের মাতৃসম একজন ব্যক্তিকে আজকে হারালাম তিনি আমাদের মধ্যে সিনিয়র মোস্ট তিনি এমপি ছিলেন এবং যশোরের সকলে তাকে স্নেহ ভরে তাকে আন্টি বলে তাকে ডাকতেন এবং তিনি সকলের সাথে অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যবহার করতেন কথা বলতেন বিভিন্ন সামাজিক ব্যাপারে তিনি যেমন সজাগ ছিলেন তার এলাকার কেশবপুরের ব্যাপারে সেখানকার মানুষের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত সেবা ব্রত নিয়ে তিনি কাজ করে গেছেন তার মরহুম স্বামী জনাব এ এস এইচ কে সাদেকের মতো যিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ছিয়ানব্বই সালের মন্ত্রীসভায় সাফল্যের সাথে শিক্ষামন্ত্রী দায়িত্ব পালন করে গেছেন মিসেস সাদেককে হারিয়ে আজকে আমাদের জাতির একটি অপরিণীয় ক্ষতি হয়ে গেছে এবং একজন মহিষী নারীকে আমরা হারিয়েছি আমি আশা করব তার পরিবারের প্রতি আমাদের শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করছি আল্লাহ তাকে বেহেস নসিব করুক আমরা সকলে তার জন্য দোয়া করছি ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় সদস্য ওয়াসিকা আয়সা খান মহিলা আসন সাত আপনার সময় দুই মিনিট আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বাবরকাত মাননীয় স্পিকার আজকে অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে এখানে দাঁড়িয়েছি আমাদের মাননীয় সদস্য আমার মাতৃসম বেগম ইসমার তারা সাদিকের ইন্তেকালের খবর শুনেছি এবং এই বছরের শুরুটা থেকেই কিন্তু আমরা একে একে আমাদের অনেক সহকর্মী হারালাম আমাদের অনেক মুরব্বীকে হারালাম আমি যেহেতু বছর দশেক আগেই আমার অভিভাবক আমার পিতামাতাকে হারিয়েছি যাদের সাথে তার তাদের সম্পর্ক ছিল তাদের 
তাদের সহকর্মী ছিলেন প্রত্যেকের মাঝে আমি আমার প্রয়াত পিতামাতার ছায়া খুঁজে পাই সেরকমই একজন ছিলেন আমাদের মাননীয় সদস্য মাননীয় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী সাবেক বেগম ইসমত আলা সাদেক সবসময়ই যখনই কোনো পরামর্শ প্রয়োজন হয়েছে তিনি ধৈর্য ধরে সেটা দিয়েছেন এবং অনেক স্নেহ দিয়েছেন অনেক ভালো অনেক মহিউসী নারী ছিলেন বিদুষী মহিলা ছিলেন এবং তার জনসেবার কথা আমরা সকলে শুনেছি তার প্রত্যেকের সাথে সুন্দর ব্যবহার দেখে অনেক কিছু শিখার ছিল তার কাজ দেখে চেষ্টা করেছি শিখার এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাকে যখনই দায়িত্ব দিয়েছেন সে দায়িত্ব তিনি সুচারুভাবে পালন করেছেন আজকে তিনি আমাদের মাঝ থেকে চলে গেছেন আমরা তার জন্য সকলে দোয়া করি এবং তার আত্মার মাকে ফাঁদ কামনা করছি আল্লাহ তাকে যেন বেহেজ নসিব করেন এবং তার শোক সমতপ্ত পরিবারের প্রতি এক মিনিট যে শেষ করুন এবং আমাদের সংসদ নেত্রী মাননীয় স্পিকার আপনি এবং আজকে উপস্থিত যারা এখানে আছেন তাদের সকলের নেক হায়াত কামনা করে আমার আলোচনা আমি শেষ করছি ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় সদস্য জনাব আ কম সরোয়ার জাহান কুষ্টিয়া এক আপনার সময় দুই মিনিট মাননীয় স্পিকার ইসমতারা সাদেক সাবেক জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী তিনি যশোর ছয় আসনের সংসদ সদস্য ছিলেন আমার বাড়ি কুষ্টিয়া তার সম্পর্কে আমি প্রথম জানি যখন তার স্বামী এস এইস কে সাদেক শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্বপ্রাপ্ত হন আওয়ামী লীগের একজন কর্মী হিসাবে বিভিন্ন কাজে কামে আমি তৎকালীন মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে গিয়েছি সাদেক সাহেব অনেক সাহায্য করেছেন সহযোগিতা করেছেন সেই সময় আমার এই বিদেশী মহিলার সঙ্গে দেখা হয় তিনি অত্যন্ত একজন উদার এবং ভালো মনের এবং অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত একজন মহিলা ছিলেন তার ব্যবহার ছিল অত্যন্ত মিষ্ট আমরা তার শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি মানুষ মাত্রই ভুল হয় তার তার যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে আল্লাহ যেন তাকে ক্ষমা করেন এবং তাকে বেহেস নসিব করেন ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জেনাব ফরহাদ হোসেন মেহেরপুর এক দুই মিনিট বলবেন স্পিকার মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার আমরা আজকে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত আমাদের আজকে অনেক ব্যথিত যে আমাদের সাবেক প্রতিমন্ত্রী জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় যিনি আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন সকলের অত্যন্ত সুপরিচিত তিনি আজকে আমাদের ছেড়ে পরপারে চলে গেছেন মাননীয় স্পিকার মিসেস ইসমত আল সাদেক আমাদের এত প্রিয় ছিলেন তিনি আমাদের সাথে সব সময় মাতৃ স্নেহ নিয়ে কথা বলতেন আমাদেরকে উৎসাহিত করতেন অনুপ্রাণিত করতেন দীর্ঘদিন ধরে আমাদের সাথে এটি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল মানু স্পিকার তার প্রয়াত স্বামী সাবেক শিক্ষামন্ত্রী তিনি যেরকম অসাধারণ একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি আমার পিতাকে চিনতেন তিনি যখন মুজিবনগর দিবসে মেহেরপুরে যেতেন তখন অনেক আলোচনা হতো কথা হতো এ সমস্ত বিষয় নিয়েও কিন্তু গত দশম সংসদে আমি যখন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে কোনো কাজের জন্য যেতাম তার সাথে বসে অনেক আলোচনা করতাম কথা বলতাম আমার কাছে সব সবসময় মনে হতো এত মাতৃ স্নেহ নিয়ে আমাদেরকে সন্তানের মতো দেখে উনি কথা বলতেন আজকে আমরা সত্যি আমাদের হৃদয় আজকে অত্যন্ত ব্যথিত মাননি স্পিকার তিনি কিন্তু জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রতিমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ তিনি সেখানে করেছেন অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ অনেক আইন বিধিমালা তিনি প্রণয়ন করার ক্ষেত্রে তিনি সহযোগিতা করেছেন বিশেষ করে সরকারি চাকরি আইন বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আইন 
বাংলাদেশ সরকারি কল্যাণ বোর্ড আইন এ ধরনের বিভিন্ন আইন এবং বিধিমালাগুলো প্রণয়ন করতে এক মিনিট করেছেন তিনি অনেক অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন মানে স্পিকার আজকে আমি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সমস্ত কর্মকর্তা কর্মচারীদের পক্ষ থেকে আমি তার রুহের প্রতি আমি মহানালার আবুল আলমীর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন বেহেস্তে নসিব হন তিনি যেন ভালো থাকেন পরপারে এবং আজকে সমস্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা যারা কাজ করেছেন তার সাথে তারা আজকে ব্যথিত মাননীয় স্পিকার জনাব ইসমতারা সাদেক যে এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন সে এলাকায় তিনি নিবিড়ভাবে মানুষের সাথে মিশতেন এবং সেই মানুষগুলো আজকে শোকা হতো তাদের সাথে আমরাও আজকে শোকা হতো আমরা সমবেদনা জানাই সকলে যেন এই শোককে সহ্য করতে পারেন ধৈর্য ধরতে পারেন তার পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানাই মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মাননীয় সদস্য রওশনার রহমান নান মহিলা আসুন সাতচল্লিশ দুই মিনিট বলবেন বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ মানুষ জন্মেলে তার মৃত্যুর স্বাদ নিতেই হবে একদিন কিন্তু কিছু কিছু মৃত্যু আছে যেগুলি আমাদেরকে অনেক ব্যথিত করে তুলে ইসমত আর সাদেক উনি এমন একজন সাংসদ ছিলেন এখানে গত কয়েক বছর ওনাকে দেখেছি এত ভালো ব্যবহার কাজের প্রতি নিষ্ঠা এক অভিজাত পরিবারের সম্মানিত উনি বধূ ছিলেন ওনার পরিবার পুরোটাই আওয়ামী লীগের সময় থেকে অনেক একনিষ্ঠভাবে তারা কাজ করে গেছেন ওই পার্টির জন্য কিন্তু আমি বুঝতে পারি না যে হঠাৎ করে পরপর কয়েকটা মৃত্যু আমাদেরকে কিভাবে ব্যথিত করছে গত বৃহস্পতিবারে আমাদের মাননীয় জাতির পিতার শততম জন্মবার্ষিকীর একটা সাব কমিটির সভা মান্নান ভাইয়ের আমাদের মাননীয় সংসদ আব্দুল মান্নানের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বেরিয়ে গেলাম তারপরে শুনে উনি মারা গেছেন আবার আজকে এই খবর মাননীয় স্পিকার মৃত্যুগুলি এক এক একটা মুসলমানের মৃত্যু আরেকজনকে স্মরণ করে দেয় ইউ শুড রেডি ফর ইউর লাস্ট ডেস্টিনেশন আমাদের জীবন যে কত ক্ষণস্থায়ী একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর আমরা কেউ আর থাকতে পারবো না এটা আমরা বারবার এখন অনু অনুভব করছি আমি এই বেগম ইসমত তারা সাদেকের পুরো পরিবারের জন্য এবং সমস্ত মৃত মুসলমানদের জন্য তাদের আত্মার মাফরাত কামনা করছি আল্লাহ তালার কাছে যেন সবাইকে বেস্ট নসিব দান করেন মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য যশোর পাঁচ দুই মিনিট বলবেন মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ আমি অত্যন্ত ভ্রাক্রান্ত মনে সদ্য প্রয়াত স্মতারা সাদিক তার বিষয়ে দু একটি কথা বলতে চাই উনিশশো সালে জনাব এস এস কে সাদেক সাহেব যখন আওয়ামী লীগে যোগদান করেন তারপর থেকে সেই পরিবারের সাথে আমাদের পরিবারের একটি সম্পর্ক ছিল এর কারণ ছিল ওই আসনটি এবং আমাদের আসনটি একেবারেই কাছাকাছি এবং একসময় দুটি উপজেলা মিলেই একটি আসন ছিল এবং আমার বড় ভাই এমপি ছিলেন তখন সে কারণে সাদেক সাহেব যখনই যশোর যেতেন তার ওয়াইফকে নিয়ে আমাদের বাসাতে মাঝে মাঝে উঠতেন এবং এই সব এইভাবে আমাদের দুই পরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে আমরা এই সংসদে অনেক দিন আমরা এখানে বসে পাশাপাশি আমাদের এলাকা নিয়ে কথা বলেছি কেশবপুরের সমস্যা নিয়ে কথা বলেছি একজন বিদুষী এবং ভদ্র বংশীয় এবং অভিযত্ত পরিবারের তিনি সদস্য ছিলেন বলেই আমি অনেক ছোট থাকা সত্ত্বেও তিনি উঠে এসে আমার সাথে কথা বলতেন আমি বারবার বলতাম ভাবি আপনি ডাকলে তো আমি আসতে পারি উনি বলতেন না আপনি একজন এমপি আপনি মন্ত্রী আমার থেকে প্রায় দশ বছরের বড় ছিল আমি অনেকবার বলেছি যে আপনি আমাকে এইভাবে না বলে এই যে ভদ্রতা জ্ঞান ওই পরিবারের একটি ঐতিহ্য যখনই তার বাসায় গেছি তার আচরণ তার আপ্যায়ন সব কিছুর মধ্যে একটি বনে দিয়ে একটি অভিজাত ভাব ছিল গত সাতাশ তারিখে তার সাথে আমার একটি প্রোগ্রামে যাওয়ার কথা ছিল কেশবপুরে উনি আমাকে অনুরোধ করেছিলেন কেশবপুরের একটি 
এলাকাতে ঝামেলা হচ্ছে আপনাকে একটু যাওয়ার দরকার ছাব্বিশ তারিখে উনি আমাকে ফোন করে বললেন যে দাদা আমার শরীর এক মিনিট প্রোগ্রামটা আপনি করে আসবেন অথবা পরে আমরা একটা প্রোগ্রাম করব উনি আরও বললেন যে আমার একটা অপারেশন হতে পারে পঁচিশ তারিখে মধু দিবস মাইকেল মধুসূদন দত্ত জন্মদিন আমি যেহেতু থাকতে পারছি না এই প্রোগ্রামটা যাতে সুষ্ঠুভাবে হয় সেটাও আপনি দেখভাল করবেন এর মাঝে শুনেছি তিনি ট্রিটমেন্ট হচ্ছেন গতকালই কাজী নাবিল আহমেদ সংসদ সদস্য আমাকে বলছেন যে অবস্থার অবনতি হয়েছে আমরা কিভাবে দেখতে যাব আমরা সেই চিন্তা ভাবনা করছিলাম আমরা শুনেছি যে উনি এই মুহূর্তে কারোর সাথে দেখা করতে চান না আজ সকালে সাড়ে দশটার সময় আমি মন্ত্রালয়ে বসে থাকা অবস্থায় আমার সহধর্মে নিয়ে আমাকে জানালো যে ভাবি মারা গেছেন আমার ওয়াইফ নারী সংগঠন করেন বিধায় তার সাথে তার অনেক কথা হতো অনেক সম্পর্ক ছিল তার মৃত্যুতে আমি অত্যন্ত আমরা ব্যথিত শোকা হতো তার আত্মার প্রতি শান্তি কামনা করছি তিনি বেহস্তবাসী হোক আপনাকে ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার ধন্যবাদ মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মাননীয় সদস্য জনাব উপাধ্যক্ষ আব্দুল শহীদ দুই মিনিট বলবেন মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ কথা বলার শক্তি আমাদের অনেকটা আমরা হারিয়ে ফেলেছি বলে মনে হয় মানুষ স্পিকার এই মহিলা যিনি আমাদের সহকর্মী হিসাবে এবং প্রতিবন্ধী হিসাবে যে দায়িত্ব পালন করেছেন তার সম্বন্ধে একটা মিনিট আমাকে বলতে হয় সম্ভবত আমরা ওয়াইসির সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি কনফারেন্সে আমরা সৌদি আরব গেছিলাম তখনকার মাননীয় মন্ত্রী জনাব এস কে সাদেক যার সহধর্মী ছিলেন তিনি ছিলেন এই দলের নেতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও আমাকে সেই দলের একজন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করেন আমি তখন শিক্ষা কমিটির সদস্য ছিলাম এই সংসদের হুইপ ছিলাম মানে স্পিকার আমরা আমাদের কনফারেন্স শেষ হওয়ার পরে কিং আমাদের যে মক্কা এবং মদিনার মসজিদের যে কাস্টোডিয়ান হিসাবে কিং ফাহাদ আমাদেরকে মক্কায় আমরা কাবা শরীফ এ প্রবেশ করার জন্য অনুমতি প্রদান করেন এই ডেলিগেশনে তিনি মহিলা হিসাবে ঢুকতে পারবেন কি পারবেন না কাবায় আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন আমরা সৌদি শিক্ষামন্ত্রীর সাথে কথা বলে উনি এবং সেই সময় একজন মহিলা যিনি আরেকটি মুসলিম রাষ্ট্রের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন তারা দুইজন প্রবেশ করার জন্য তারা ছটফট করতেছিলেন সেই শিক্ষামন্ত্রী আমাদেরকে বলেছিলেন যে হ্যাঁ আমরা ওনাদেরকে প্রবেশ করার ব্যবস্থা করে দেব এই সংবাদটি ওনাকে জানানোর পরে উনি এত খুশি হয়েছিলেন তখন আমরা মদিনার থেকে মক্কায় আসব এই সময় এই সংবাদটি আমাদেরকে দেওয়া হয় মানুষ স্পিকার এই মহিলা যখন আমাদের সহকর্মী হিসাবে এই সংসদে যোগ করেন যোগদান করেন সংসদ সদস্য হিসাবে সাদেক ভাই ডাক্তার আমি ভাই বলে রাখতাম এবং ওনাকে ভাবি বলে রাখতাম এই সংসদে আমাদের পাশের পিছনেই বসতেন প্রায় সময় ওনার সাথে কথা বলতাম এবং তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি যার যে এত আস্থা বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা তিনি প্রায় সময়ই বলতেন যে আমি মন্ত্রিত্ব করছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কারণেই তিনি আমাকে পরামর্শ এবং নির্দেশনা দিয়েই এই সব মন্ত্রণালয় চালাবার জন্য আমাকে সাহস যুগেছেন এই যে মহিলার এই আমাদের ভাবি হিসাবে তাদেরকে সম্বোধন করি তার এই যে অদম্য সাহস এবং চিরদিন আমাদের মাঝে আমাদের মাঝে বেঁচে থাকবেন এবং তার এই যে এই বিদেশী মহিলা হিসাবে তার যে আচরণ এবং তার যে ভাতৃত্ব ব্যবহার এই সংসদের সকল সদস্য প্রতি তিনি অত্যন্ত পরিচিত এবং সুপরিচিত ছিলেন আমি আজকে তার এই মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে আমি নিজে চোখের জল ফেলেছি জেরম একজন মহিলা এবং তার স্বামীকে আমরা হারিয়েছি এই সংসদের ছিলেন মন্ত্রী ছিলেন এরকম লোক দেখে আমরা হারাচ্ছি আমি দোয়া করি আল্লাহর কাছে আল্লাহ যেন তাকে জান্নাতবাসী করেন এবং সকল মাননীয় সদস্য আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এই সংসদে আমরা সকল সদস্য কর্মচারী কর্মকর্তা বিন্দু সবার জন্য আল্লাহ দেশবাসী সবার জন্য হায়াত বৃদ্ধি করেন এই কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় সদস্য জন্য আব্দুফায়ল আহমেদ যে আপনি দুই মিনিট বলবেন মানে স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ আমি প্রথমেই শ্রদ্ধা ইসমত সাদিকের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি তার আত্মার মাক ফেরাত কামনা করছি তিনি একজন সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান ছিলেন আপনার এই শোক প্রস্তাবের মধ্যে আছে বগুড়ার একটি সম্ভ্রান্ত পরিবার তার যে প্রয়াত স্বামী আমাদের শ্রদ্ধেয় জনাব এ এস কে সাদেক তিনি আমাদের একজন প্রিয় মানুষ ছিলেন 
এত বড় ঐতিহ্যবাহী ভাই ফ্যামিলি যে আমি তার সাদেক ভাই বলি এখন অরুম সাদেক ভাইয়ের বড় ভাই ওনাদের দুজনকে বলতো বড় সাদেক ছোট সাদেক দুইজনে ছিলেন সিএসপি আর্স্টয়েল সিএসপি এবং আমাদের শ্রদ্ধা আমরা ইস্পাতারা ভাবিকে ভাবি বলে সম্বোধন করতাম তার চাচ শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন পাকিস্তানের একটা বর্ণ তার ভাই মাহমুদ সাহেব আমাদের সাথে পরিচিত ছিলেন আমি যখন এখান দিয়ে যখন প্রত্যেক দিন আসি তিনি এখানে বসতেন যদিও গত কয়েকদিন দেখি নাই এমন কোনো দিন নাই পার্লামেন্ট চলাকালীন তিনি থাকলে তাকে সালাম দিতাম কুশল বিনিময় করতাম আজকে দুপুরের দিকে হঠাৎ সংবাদ পেলাম যে তিনি ল্যাবিড আমাদের ল্যাবিড না ওই যে ওই যে বসুন্ধরা যে হাসপাতাল অ্যাপোলো তিনি লাইফ সাপোর্টে ছিলেন তিন দিন ধরে তার ড্রাইভার আমার ড্রাইভারকে জানিয়েছিল আমি যাবার জন্য চেষ্টা করেছি তার বাসায় গুলশান আমি চিনি অনেকবার গিয়েছি সাথ দেখে ওই থাকতো যে এক মিনিট তখন আনেন নাই না আমার আমি শুধু খুব সত্যি খুব দুঃখিত অনেকেই বলেছেন আমি খুব ভাবি আমি সেদিনে বলেছি আমাদেরকেও চলে যেতে হবে কিন্তু এবার কেমন জানি হলো একটা যে প্রথমে মারা গেলেন আমাদের ইউনুস তার মারা গেলেন মুজামেল ভাই তারপরে মারা গেলেন মান্নান সেদিন আবার আজকে উনি এই এই একটা অধিবেশনে নয় তারিখে আমরা রাষ্ট্রপতির ভাষণ সেদিন শোক জানালাম ইউনুসকে তারপরে দশ তারিখে আমরা মুজামেল সাহেবের জানা যা হলো তারপরে আমরা তার প্রতি শোক প্রস্তাব নিলাম তারপর আবার মান্নানের উপরে আজকে আবার আমাদের শ্রদ্ধা ইস্পাতারা সাদেকের উপরে আমি তার আত্মার মাক ফেরাত কাম তিনি ভালো থাকেন তিনি কেশবপুরের এমপি ছিলেন তারপরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাকে প্রথমে প্রাথমিক গণশিক্ষা মন দায়িত্ব দিয়েছিলেন তারপর আবার আমাদের প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় দায়িত্ব দিয়েছিলেন তার আত্মার শান্তি কামনা করি তিনি জান্নাতবাসী হন এই ফরিয়াদ করে আমার বক্তব্য শেষ করেছি ধন্যবাদ মাননীয় ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য আমি এখন শোক প্রস্তাবের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানাচ্ছি মাননীয় সংসদ নেতা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার মানুষ যেদিন জন্মগ্রহণ করে সেদিনই মৃত্যু অবধারিত এটা জেনে নিতেই হয় কিন্তু সেই মৃত্যু এমন এমন সময় আসে যেটা সত্যি খুব কষ্টকর মন স্পিকার মিসেস সাদেক তিনি আসলে তিনি হাউস ওয়াইফ ছিলেন বিভিন্ন সংস্থার সাথে জড়িত ছিলেন কিন্তু কখনো রাজনীতিতে খুব সক্রিয় ছিলেন না তবে এইসে সাদেক যখন আমার আওয়ামী লীগে যোগদান করেন বিরানব্বই সালে একানব্বই সালে যখন আমরা নির্বাচনে সরকার গঠন করতে পারলাম না তখনই তিনি আমার সঙ্গে দেখা করলেন এবং বললেন যে আমি আসছি আমি সংগঠনজনক কাজ করতে চাই এবং সেই থেকে দুজন প্রায় একসাথে আসতেন কথা হতো আমরা আমাদের কমিটির একটা আওয়ামী লীগের যে একটা সাব কমিটিতে উনি ছিলেন আমরা বিভিন্ন সময় আলাপ আলোচনা করতাম প্রথমবার আমরা যখন ছিয়ানব্বইতে সরকার গঠন করি মিসেস সাদেকের স্বামী এস এস সাদেক সাহেব তিনি মন্ত্রী ছিলেন এবং অনেক কাজ বাংলাদেশে তিনি করে দিয়ে গেছেন কারণ একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস করা নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট করবার জন্য একটা কমিটি করে দিয়েছিলাম তারই নেতৃত্বে ওরা সভা ওনাকে সভাপতি করে তার প্রাথমিক অনেক কাজ তিনি করেছেন বারবার ভিয়েনাতে গেছেন আমাদের সুন্দরবন যেটা ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে এই সব ব্যাপার ওনার যথেষ্ট অবদান রয়েছে তবে ওনার মৃত্যুর পর আমি সাদেক মিসেস সাদেককে যখন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে অনুরোধ করলাম উনি প্রথমে একটু ঘাবড়ে ছিলেন যে আমি এটা পারবো কি না আমরা হ্যাঁ আপনি পারবেন ইলেকশন করে আপনি জিতে উনি ইলেকশন করে জিতে আসার পর আমি ওনাকে যখন প্রথম শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী দায়িত্ব দিলাম উনি বললেন আমি তো কখনো এভাবে অফিস চালাইনি কখনো কিছু করিনি আমি তো হাউস ওয়াইফ ছিলাম আমি কীভাবে করবো আমরা আপনি যেহেতু একজন শিক্ষিত মহিলা আপনি জানেন আপনার স্বামী এরকম চাকরি করেছে আপনার তো জানাই আছে আপনি আমি আছে আপনার কোনো চিন্তা নাই আপনি যখন যা দরকার হবে আপনি বলবেন আর তাছাড়া আপনি পারবেন আমার বিশ্বাস আছে 
এভাবে প্রতিটি কাজ উনি অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে করতেন সততার সাথে করতেন পরবর্তীতে আবার যখন আমরা সরকার গঠন করলাম বিশেষ করে এবারে মানে দু হাজার চোদ্দ নির্বাচনের পরে আমরা ওনাকে আমি দু হাজার পনেরোতে জনপ্রশাসনের দায়িত্ব দিলাম তখন উনি বললেন যে আমি এটা কিভাবে ওনার সবসময় একটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল আমাকে সে বলতেন যে আমি কিভাবে করব আমলাম যে আমি তো আছি আপনি যখনই সেটা দরকার আমার সঙ্গে আলোচনা করবেন প্রায় প্রতি সপ্তাহে আমাদের যেদিন ক্যাবিনেট মিটিং হতো ক্যাবিনেট মিটিংয়ের পরই আমরা বসতাম এই জনপ্রশাসনের বিষয়ে একসাথে বসে আলাপ আলোচনা করে কোথায় কোথায় কী কী করতে হবে এবং অত্যন্ত গোছালোভাবে তিনি কাজ করতেন এবং আমাদের অনেকগুলি নীতিমালা বিধিমালা বা প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানকে কীভাবে উন্নত করা আমাদের জনপ্রশাসনকে আরও গতিশীল করা কোথায় কত জায়গায় খালি আছে সেখানে আরও কীভাবে আমরা আমাদের মানে চাকরি ব্যবস্থা করে দেয় এই সমস্ত ব্যাপারগুলি অত্যন্ত সুচারুভাবে উনি করতেন সবথেকে বড় কথা ছিল অত্যন্ত সততা নিষ্ঠার সাথে তিনি কাজ করতেন মানে স্মদা সাদিকের সবথেকে বড় গুণ হলো যে ওনার সততা ওনার একাগ্রতা এবং নিষ্ঠা এবং দেশপ্রেম এটা ছিল মানে অসামান্য কাজে প্রতিটি সময় কাছে থেকে দেখেছি এবারে সরকার গঠন করার পর ওনাকে আমি কমিটির সদস্য করে দিয়েছিলাম এবং মাত্র কয়েকদিন আগে এক সপ্তাহ হয়নি উনি আমার হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার আগে আমার সঙ্গে দেখা করলেন এবং দেখা করে বললেন যে আমার একটু অসুখ হয়েছে আমি একটু শরীর খারাপ আমি আমার একটা অপারেশন করতে হবে আমার হাসপাতালে যেতে হবে তো আমি ওনাকে আবার পরামর্শ দিয়েছিলাম যে আপনি আগে অপারেশন করার কথা চিন্তা করেন না আপনি একটা দ্বিতীয় অভিমত নেন তো অনেকক্ষণ বসে আলাপ আলোচনা করলাম অনেক কথা হলো ওরা বললেন যে আমার তো বয়স হয়ে গেছে আপনার এই বয়সে আপনি অর্থাৎ অপারেশন করবেন কি না চিন্তা করে নেন আর একটু চিকিৎসা করেন আপনি দেখেন আমি শারীরিকভাবে অনেকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলাম আপনার কী অসুবিধা কী ইত্যাদি উনি কথা বলার পরে বললেন যে আপনি একটু খেয়াল রেখেন দেখবেন আমার হ্যাঁ নিশ্চয়ই আপনার যা লাগবে আমি দেখব আপনি দেখেন তো আমি আমি বলবো আবার বলবো আপনি আবার দ্বিতীয় একটা ওপিনিয়ন নেন যে আপনি এত ওটা ঘাবড়ায় না এখন তো চিকিৎসা আধুনিক হয়ে গেছে চিকিৎসা হলে তো মানুষ সুস্থ হয়ে যায় আর তাছাড়া আমাদের তো বয়সও হয়ে গেছে আমাদের সবসময় তো প্রস্তুত থাকতেই হবে আমি এ কথাও বললাম ওনাকে বলছি আমি তো আপনার থেকে অনেক বড় আমরা হ্যাঁ সেটা আমি জানি তবু মৃত্যু তো আর বয়স দেখে আসে না মৃত্যু যে কোনো সময় কারো আসতে পারে এবার অনেকক্ষণ কথা বলে উনি চলে গেলেন তারপর উনি হাসপাতালে ভর্তি হলেন ভর্তি হওয়ার পরে খবর পেলাম যে উনি হঠাৎ তার স্ট্রোক করেছে এবং ওনাকে মানে এসে নেওয়া হয়েছে যে খুবই অসুস্থ অবস্থা অপারেশন করার আর ওনার দরকারই হলো না মানে ওই পর্যন্ত ওনাকে নিতেই পারলো না তারপরে দ্বিতীয় অ্যাটাক হওয়ার সাথে সাথে আজকে সকালে আমরা যখন একনেক মিটিং করি ওই মিটিং চলা অবস্থায় আমার কাছে একটা স্লিপ আসলো যে তিনি আর নাই তিনি মারা গেছেন আসলে মৃত্যু এভাবে আসে তবে ওনাকে ভুগতে হলো না কষ্ট পেতে হলো না এটাই হচ্ছে বড় কথা আমি আসলে আমরা এই পার্লামেন্টে আমি জানি না এবার আমাদের কীরকম একটা দুর্ভাগ্য যে পরপর আমাদের চারজন সংসদ সদস্য মৃত্যুবরণ করলেন ডাক্তার ইউনুস চলে গেল ডাক্তার মোজাম্মেল সাহেব সে মারা গেল মান্নান এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলে গেল তার তিন দিন পরেই সে আর শুনলাম নেই তার যা যা পড়তে হলো আবার আজকে সকালে ইসমতরা সাদেক এভাবে মারা গেলেন আমি তার আত্মার মাক ফরাত কামনা করি এবং কেশবপুর যশোর ছয় আসন থেকে তিনি বারবার নির্বাচিত হয়েছেন তার স্বামী সাদেক সাহেবও দুবার নির্বাচিত হয়েছিলেন এরপর তিনিও দুবার নির্বাচিত হলেন এবং এলাকার উন্নয়নে ব্যাপক কাজ তিনি করেছেন সমস্ত কেশবপুর আলোকিত করেছেন এবং সেখানে আমরা যেমন বিদ্যুৎ উৎপাদন করে যে কটা উপজেলা আমরা মানে সম্পূর্ণ বিদ্যুৎ সরবরাহ করেছি কেশবপুর তার মধ্যে একটি তাছাড়া রাস্তাঘাট করা স্কুল বা হাসপাতাল সব সর্বক্ষেত্রে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে তিনি কাজ করে গেছেন যে কেশপুরবাসী ভোট দিয়ে তাকে নির্বাচিত করেছে আমি কেশপুরবাসীর প্রতি বা যশোর ছয় সকল ভোটারদের প্রতি 
আমার সহানুভূতি জানাচ্ছি আর ওনার এক ছেলে এক মেয়ে ছেলে বিদেশে চাকরি করতো ছেলে চলে এসেছিলো ঢাকায় ছিল মেয়ে এসেছে মায়ের অসুখের কথা শুনে কাজী সে তার সন্তপ্ত পরিবার প্রতি আমি সহানুভূতি জানাই আর সব থেকে কষ্ট লাগে যে এরকম হঠাৎ করে এত তাড়াতাড়ি চলে যাবেন এটা আমি ভাবতেই পারিনি মাত্র কয়েকদিন আগে ওনার সঙ্গে যে আমার আলো এত কথা বললাম অনেক কথা আমি জিজ্ঞেস করলাম ওনার বাড়ি বগুড়ায় বগুড়ার বিষয়ে এর কিছুদিন আগে ওনার নিজের ভাইও মারা গেছেন আপন ভাই তিনি মারা গেছেন সেরকম এটা কয়েক মাস মাত্র হলো বেশি খুব বেশি দিনের কথা না যে আমি আসলে মাননীয় স্পিকার এটা সত্যি একটা কষ্টকর যে এই পার্লামেন্টে এবারে নির্বাচনের পর আমরা অনেক সদস্যকে হারিয়েছি যা যারা মৃত্যুবরণ করছে তাদের সকলেরই আমি আত্মার মাফরাত কামনা করি তাদের সকলের প্রতি সহানুভূতি জানাই আর মিসেস সাদেক তার আত্মার মাফরাত কামনা করছে আল্লাহ রাবুল্লাহ আমিন তাকে বেহেস্ত নসিব করুক এবং আমরা সকলের পক্ষ থেকে তার উপর যে শোক প্রস্তাব আনা হয়েছে সে শোক প্রস্তাব আমরা গ্রহণ করছি এবং আবারও আমি তার আত্মার মাফরাত কামনা করছি ধন্যবাদ মানে স্পিকার ধন্যবাদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাননীয় সদস্যবৃন্দ বেগম ইসমতারা সাদিকের মৃত্যুতে শোক প্রস্তাবের উপর আলোচনা এখানেই শেষ হল আমি এখন শোক প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করার জন্য এই মহান সংসদকে অনুরোধ জানাচ্ছি সংসদে উত্থাপিত শোক প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল এই প্রস্তাবটি যথারীতি সংসদের কার্যবিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং শোক প্রস্তাবটির অনুলিপি মাননীয় সদস্যের শোক সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের নিকট প্রেরণ করা হবে আমরা এখন তার বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার জন্য নিজ নিজ আসনে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন শেষে মোনাজাত করব। মোনাজাত পরিচালনার জন্য আমি মাননীয় সদস্য জনাব মোহাম্মদ হাফেজ রুহুল আমিন মাদানি ময়মনসিংহ সাতকে অনুরোধ জানাচ্ছি মুহম্মদ <Sessly> يا ارحم الراحمين ان امتك بيغم اسمت را صادق انتقلت الى اليك تحتاج الى رحمتك ومغفرتك فارحمها واغفرها فانت خير الراحمين يا الله اپنا بندی بيغم اسمت আমাদের সহকর্মী আমাদেরকে ছেড়ে রব্বুল আলমিন আপনার দরবারে উপস্থিত হয়েছে আল্লাহ আমাদের গুণাগার হাতগুলি উঠিয়েছি তার জীবনের সকল নেকির কাজ সৎ কাজগুলি মানুষের সেবা করেছে সেগুলি আপনি কবুল করে নিন এবং মানুষ মাত্র বুল হয়ে থাকলে সেগুলিকে আপনি মাফ করে দেন আল্লাহ মকফিল্লাহ ওরহামা ওফ আনহা ওয়াফিহা ওয়াকিম নুজুলহা ওবসি বুদখলাহ وَاغْسِلْهَا بِالْمَاءِ وَالسَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهَا مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقِّ الصَّوْبُ الْأَبْيَزُ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْ لَهَا دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهَا وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهَا 
وادخل هل جنه الفردوس وقها من عذاب القبر ومن عذاب النار رب العالمين আমাদের মহান নেতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু রবুল আলমিন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু এবং তার পরিবারের সকল সদস্যদেরকে রবুল আলমিন শাহাদত মর্তবা দান করে তাদেরকে জান্নাতুল ফিরদা দান করুন রবুল আলমিন তাদেরকে জান্নাতুল ফিরদা দান করুন হে আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতুল ফিরদা দান করুন রাবুল আলমিন জাতির জনকের সুযোগ্য উত্তরসরি আমাদের প্রাণপ্রিয় নেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাবুল আলমিন আপনি সদা সর্বদাই তার হেফাজত করুন তাকে সদা সর্বদাই সুস্থ রাখুন আল্লাহাজুবিহিবাদিদ রাবুল আলমিন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হেফাজত করুন যেরকম আপনি আপনার প্রিয় বান্দাদের হেফাজত করেছিলেন হে আল্লাহ তাকে দীর্ঘজীবী দান করুন রব্বুল আলমিন তাকে তৌফিক দান করুন রব্বুল আলমিন আপদ বিপদ থেকে তাকে রক্ষা করুন রব্বুল আলমিন আমাদের এই গরিব দেশ উন্নতের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হায়াত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে হায়াতে তৈয়বা দান করুন রব্বুল আলমিন আমাদের জাতীয় চার নেতা যারা জেলখানা শাহাদত বরণ করেছিলেন তাদেরকে জান্নাতবাসী করুন মুক্তিযুদ্ধে শাহাদত বরণকারী মুক্তিযোদ্ধা শহীদদেরকে রব্বুল আলমিন জান্নাত দান করুন রব্বুল আলমিন আমাদের এই সংসদের এই ষষ্ঠ অধিবেশন একাদশ জাতীয় সংসদের আমাদের চারজন সংসদ সদস্য আমাদের সহকর্মী আমাদেরকে ছেড়ে বিদায় হয়েছে হে আল্লাহ আমরা এই সংসদে আছি অনেকে অসুস্থ অনেকেই বিবার হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে সুস্থতা দান করুন রব্বুল আলমিন যখন মৃত্যুর সময় আসে ইমানের সাথে আমাদেরকে মৃত্যু দান করবেন ইমানের সাথে আমাদেরকে মৃত্যু দান করবেন রব্বুল আলমিন যারা আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছে রব্বুল আলমিন তাদেরকে বেহেস দান করুন তাদের কবরগুলিকে কবরগুলিতে বেহেস্ত কবরগুলোকে বেহেস্তের বাগিচা করে দিন রব্বানা তকাল বিন্না ইন্না কান্ত সমিউল আলিম ওতুব আলাইনা ইন্না কান্ত তবুর রহিম ওসল তালা على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الرحيمين مانونيو شادو شبرندو চলো মান সংসদের কোনো সদস্যের মৃত্যুতে তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থে সংসদের অধিবেশন মুলতবি করার রেওয়াজ আছে সে অনুযায়ী মাননীয় সংসদ সদস্য মরহুম বেগম ইসমতারা সাদেকের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থে আজকের দিনের কার্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য কার্যাবলী স্থগিত রাখা হলো তবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা উত্তর ইতিমধ্যে টেবিলে উপস্থাপন করা হয়েছে মাননীয় সদস্যবৃন্দ সংসদের বৈঠক আগামীকাল আট মাঘ চোদ্দোশো ছাব্বিশ বাইশ জানুয়ারি দুই হাজার বিশ বুধবার বিকাল চারটা পনেরো মিনিট পর্যন্ত মুলতবি করা হলো আপনাদের সহযোগিতার জন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম